அனாகதம் நான் முதல்லயே பேசுறப்ப உங்களுக்கு அது அனாகதத்தை பத்தி சொன்னப்ப என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா அனாகதம் வந்து சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் அனாகதம் நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க சரியானுங்களா சென்ட்ரல் பாயிண்ட் அனாகதம் கீழ் இருக்கிறதெல்லாம் விலங்கினத்தினுடைய மையம் மேல இருக்கிறதெல்லாம் மனித அல்லது தெய்வீகத்தினுடைய மையம்னா இந்த விலங்குலிருந்து ஒரு மனிதன் தெய்வ தன்மைக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகிறானா மணிப்பூரக சக்கரா தான் இந்த சக்கரா வேலை செய்யாம ஒரு மனிதன் மனித தன்மையில உயரவே முடியாது தெய்வீக தன்மைக்கு போவே முடியாது அதனாலதான் சொல்லுவாங்க தப்பு செஞ்சா நெஞ்ச தொட்டு சொல்லு சொல்றாங்களா இந்த வார்த்தையெல்லாம் சும்மா வரல நெஞ்ச தொட்டைங்கன்னா அங்க சத்தியம் தான் நிற்கும் புரியுது இல்லைங்களா மனசாட்சின்னு சொல்றோம்ல அதற்கான பேஸ் எங்க இருக்குங்க உங்களோட அநாகத சக்கரால தான் இருக்கு நீங்க ஒரு மனிதன் விலங்கின பண்பிலிருந்து விடுபட்டு தெய்வீக பண்புக்கு போகணும்னு யாரெல்லாம் விரும்புறாங்களோ நிச்சயமா அநாகதத்தை கடந்தே ஆகணும் அது சக்தி ஊட்டியே ஆகணும் சரியாங்களா அநாகத சக்கரம் மட்டும் ப்ராப்பரா வேலை செய்யலைனா நிச்சயமாக ஒருத்தர் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே உயரவே முடியாது எழுதி வச்சுக்கோங்க அது வந்து அன்பினுடைய மையம் கருணையினுடைய மையம்னு நம்ம சொல்றோம் சரியானுங்களா ராணி கீழிங்ல கூட அநாகத சக்கரா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய இடத்துல அநாகத சக்கரா மெடிடேஷன் கோஷோல இருந்து டுன் ஹார்ட் மெடிடேஷன் மட்டும் அப்ப அதே மாதிரி ராமகிருஷ்ணா மட்டும் இந்த ஹார்ட் மெடிடேஷன் எல்லாம் சரிதானுங்களா ஹார்ட் ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன் இது எல்லாமே எங்க இருக்குன்னா உங்களோட அநாகத சக்கராவை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ஆன்மீக மார்க்கங்கள்ல மெடிடேஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது நீங்க நினைக்கிற விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஆன்மீகத்துக்கு வர்றாங்க நிறைய பேர் கேட்கறாங்க லட்சக்கணக்கான பேர் தீட்சை எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா எல்லாருமே தீட்சை எடுத்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்களா பயிற்சி எல்லாம் ஒழுக்கமா பண்றாங்களா சரிதானுங்களா இது எல்லாம் நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நடக்காது நிறைய நடக்காது என்ன காரணம்னா அநாகத சக்கரா அவங்களுக்கு இன்னும் ஓப்பனே ஆகலையும் அர்த்தம் சரி நான் சிம்பிளா கேட்கிற உங்களால பயிற்சி நல்லா செய்ய முடியுதா பயிற்சி நல்லா செய்ய முடியலைங்க எனக்கு பழக்கத்துக்கு விளக்கத்துக்கு இடையில போராட்டமாவே இருக்குதுங்க சரி கீழ இருக்கிற மூணு மைய பழக்கம் மேல இருக்கிற மூணு மைய விளக்கம் அப்ப பழக்கத்திலிருந்து ஒரு மனுஷன் விளக்கத்துக்கு வரணும்னா அநாகத சக்கரா வேலை செஞ்சே ஆகும் அநாகத சக்கரா எந்த அளவுக்கு நீங்க பர்ஃபெக்டா வேலை செய்ய வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க நினைக்கிறது அப்படியே நடத்த முடியும் சரியாங்களா அப்ப எப்படி இறைவனை உணர்வதற்கு ஒரு கேட் வந்து துரியமோ ஒரு மனிதன் தான் மனிதனாக வாழ்வதற்கான கேட்டு அநாக நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதனாலதான் ஜீசஸே அந்த மையத்தினுடைய சக்தியில தான் நிறைய போதனைகளை கொடுத்தாங்கன்னு சொல்றாங்க சரியாங்களா அப்ப ஒரு மனிதன் தான் மனிதனாக வாழ வேண்டும் தங்கிட்டு இருக்கிற கெட்ட விஷயங்களை எல்லாம் விட்டுறணும் நல்ல விஷயங்களின்படி தான் வாழ வேண்டும்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை பேரும் அநாகத மையத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் சரியாங்களா நாம் நாம நம்மளை மாத்திக்கணும் அப்படின்னு என்னைக்கே முடிவு பண்ணமோ அன்னைக்கே நீங்க அநாகத மையத்துல வேலை செய்யறக்கு ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க எங்கெல்லாம் உங்களை மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்க எல்லாமே அநாகத மையம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை செய்யும் நான் நான் எல்லாமே சொல்றேன் டூ இன் ஒன் ப்ராசஸ் தான் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் சரிங்களா அநாகதம் வேலை செய்தால் நீங்கள் உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றிக்கொள்வீர்கள் சரிங்களா நாம அநாகத மையம் அதனாலதான் மகரிஷி கிட்ட ஆஹ் ஒருத்தர் போய் கேட்டாரம்மா மகரிஷி நீங்க வந்து நான்வெஜ் நான் சாப்பிட்டே இருக்கிற நான்வெஜ் சாப்பிட்றத விட முடியல தியானம் நான் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேக்குறாரு மகரிஷ் என்ன சொல்றாரு நீ தொடர்ந்து தியானம் பண்ணிட்டே வாப்பா தியானத்தினுடைய சக்தி அபரிமிதம் ஆச்சு அப்படின்னா நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா நான்வெஜ் விட்டுருவ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இதுதான் அதுல இருக்கிற ட்ரிக்கு அப்ப நீங்க அநாகத சக்கரால நல்லா மெடிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு தேவையில்லாதது தானா போகும் இது ஒண்ணு இன்னொன்னு யாரெல்லாம் தன்னை மாற்றி கொள்ளலான்னு நினைக்கிறாங்களோ அல்லது மாற்றி கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அநாகத அபரிமிதமா வேலை சரிங்களா ஒண்ணு அந்த இடத்த சக்தியூட்டி உங்க கேரக்டர் மாத்துறது 
இன்னொன்னு உங்க கேரக்டர் மாத்தி அந்த இடத்த எனர்ஜி பண்ணிக்கலாம் எனர்ஜி பண்ணிக்கலாம் புரியுதா இல்லைங்களா அப்போ இது இது எந்த இடத்துல இருக்கு செஸ்ட் பகுதியில் இருக்கு சரிங்களா மார்பக பகுதியில் இருக்கு கரெக்டா இதனோட இடம்னு சொன்னா எந்த இடத்துல சொல்வீங்க தொண்டை குழியிலிருந்து நாலு வரல் கீழே அல்லது நெஞ்சு குழியிலிருந்து நாலு வரல் மேல சரிதானுங்களா இந்த இடத்துல என்ன மிக பெரிய இரண்டு உறுப்புகள் ராஜ உறுப்புகள் என்ன இருக்கு ஹார்ட் தென் லங்ஸ் சரிதானுங்களா அதனால இதுக்கு பேர் வந்து ஹார்ட் சக்கரான்னு பேர் சரிதானுங்களா இருதய சக்கரம் அப்படின்னு இந்த இதையை அழைக்கிறாங்க ஓகேவா அப்ப இந்த இந்த சக்கராலனுடைய பேஸ் கேரக்டர் என்னன்னா லவ் அன்பு கருணை சரியான அன்பிற்கான மையம் அநாகத மையம் ஜீசஸ் அப்படின்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அநாகதம்னாவே நீங்க அநாத சக்கர யாராச்சும் வேலை செய்ய ஜீசஸ் கொஞ்ச நேரம் நினைங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை அதே மாதிரி தைரியம் தன்னம்பிக்கை வீரம் சரிதானுங்களா மன உறுதி மணிப்பூரகத்துல வரும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா அநாகதத்துக்கு ஈக்குவலா எந்த சக்கராலையும் வர சரிங்களா தைரியம் தன்னம்பிக்கை இதெல்லாம் வரணும்னா அநாகதம் தான் ஹெட் அவரு தான் மற்ற எந்த சக்கரா அந்த அந்த சக்கராக்கு ஈக்குவலா நிக்கவே முடியும் சரிங்களா நோய் எதிர்ப்பு காவலன்னு பேரு அதெல்லாம் நான் முன்னாடி இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டு அதனால திரும்ப திரும்ப அந்த இடத்துல சொல்ல வேணான்னு பார்க்கணும் சரிங்களா இம்யூனிட்டி டோட்டல் இம்யூனிட்டி பவரோட கண்ட்ரோல் யாருக்கிட்ட இருக்கு அநாகதத்துல தான் இருக்கு சரி அது அந்த இதை பத்தி ஹார்மோன் பத்தி பாக்குறப்ப ஓகேங்களா அப்போ தைரியத்திற்கான மையம்னு காட்டித்தான் ஆஞ்சநேயருக்கு அந்த மையத்தை காமிச்சிருப்பாங்க ஆஞ்சநேயர் நெஞ்ச பொழந்து காமிப்பார் உள்ள ஸ்ரீ ராமரும் சீதையும் இருக்கிற மாதிரி அது நம்மால் படத்து போட்டான் அந்த இடத்துல இருக்கிறது அநாகத சக்கரா அப்போ அது அனுமனுக்கு அவ்வளவு வீரம் அவ்வளவு தைரியம் அவ்வளவு சக்தி எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னா அநாகத மையத்திலிருந்து வந்ததுன்னு அர்த்தம் இறைவனுடைய சக்தியை நேரடியா வாங்கக்கூடிய மையம் வந்து அநாகத சக்கரம் சரியானுங்களா அப்ப ஒரு மனிதன் விலங்கினத்தினுடைய குணத்திலிருந்து மனித பண்புகளான அன்பும் கருணையும் தெய்வீக பண்புகளானதுக்கு மாறணும் அப்படின்னா அவன் அநாகத சக்கரத்தில் இயக்கத்தை அதிகப்படுத்திய ஆக வேண்டும் அதனாலதான் இந்த மெடிடேஷன் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் சரியானுங்களா நிறைய நேரத்துல இருதயம் விவேகானந்தருடைய வாசகங்கள்லாம் நீங்க கேட்டிருக்கலாம் சரியானுங்களா உம் அறிவு சொல்றது கேட்கறதா மூளை சொல்வதை கேட்பதா இருதயம் சொல்வதை கேட்பதா சரியாங்களா அன்பினுடைய உச்சம் எது இருதயம் சரியாங்களா அதனால நீங்க இருதயம் சொல்வதையே கேளுங்கள் அப்படின்னு ஒரு வாசகம் கூட வச்சிருப்பாரு ஓகேவா அப்ப அந்த மூ அந்த இருதயத்தினுடைய மையமாக இருக்கிறது அநாகத சக்கரம் அப்போ இந்த சக்கரம் நல்ல ஆக்டிவேஷன் ஆச்சுன்னா சுத்தி என்ன இருக்குதுங்க இருதயம் இருக்கு நுரையர்ல இருக்கு அப்ப டோட்டலா ரத்த ஓட்ட மண்டல அவரோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்கு சரிங்களா ட்ரிபிள் வார்மர் அந்த ஹீட்னுடைய கண்ட்ரோல்னஸ் இது எல்லாத்து கூட ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கிற மையம் வந்து அநாகதம் தான் இன்னும் தோள்பட்டை மார்பக பகுதி கைகள் சரியானுங்களா இன்னும் அந்த வயிற்றுக்கு வயிற்றுக்கும் மார்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற உதர விதானம் சரியானுங்களா இது எல்லாத்துக்குமே எனர்ஜி கொடுக்குற இடம் எதுதாங்க உங்களுடைய அநாகத சக்கரம் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க உடம்புல எந்த இடத்துல வழி இருக்கு பிரச்சனை இருக்குதுங்கிற பொறுத்து எந்த மையம் வேலை செய்யுது செய்யலன்னு கண்டுபிடிச்சலாம் அதனாலதான் நான் இதை சொல்றோம் ஓகேங்களா அப்ப அநாகதம் மார்பகம் மார்பக சார்ந்த எல்லா இடங்களுக்குமான எங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு மெடிடேஷன் கொடுத்தாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன்பது மைய தவம் நடத்தினேன் சரியாங்களா எங்களோட ஆசிரியர் அதை கொடுக்குறப்ப என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஒன்பது மைய தவத்துல கொடுக்கல ரிலாக்ஸேஷன்ல கொடுத்தாரு சரியானுங்களா ரிலாக்ஸேஷன்ல என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கால்ல இருந்து தான் நம்ம எனர்ஜி எடுப்போம் கால்ல இருந்து எனர்ஜி எடுத்துட்டு வர வர ஒவ்வொரு சக்கராலையும் ஒவ்வொரு சக்கராலையும் அந்த எனர்ஜி அப்படியே இறங்குற மாதிரி இறங்குற மாதிரி இறங்குற மாதிரி கொடுத்தாரு சரியானுங்களா அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு இடத்துல அந்த சக்கரால் அந்த எனர்ஜி நீங்க இறக்குறீங்கன்னா அந்த இடத்தை சுற்றிலும் அந்த எனர்ஜி போறது உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் நாங்க அந்த பேச்சில் இருபத்தி மூணு பேர் இருந்தோம் எல்லாருத்துக்கும் சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரு உணர்வு அதாவது அநாகத சக்கரால நீங்க 
அந்த எனர்ஜியை பாஸ் பண்றீங்க அவரு அந்த எனர்ஜி நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த இடத்த மட்டும் கவனிங்க அந்த எனர்ஜி எங்க போகுதுன்னு பாருங்கன்னா அந்த அநாகத மையத்தை சுற்றி எல்லா இடங்களுக்கும் அந்த எனர்ஜியை ஸ்ப்ரெட் ஆகுறத அவ்வளவு அற்புதமா நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும் புரியுது இல்லைங்களா அப்ப இந்த அநாகத சக்கரா அங்க சுத்தி இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுக்கு எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணக்கூடிய சென்டர் அன்னைக்கு நான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இது வந்து காற்று காண முடியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க காற்று இல்லைன்னா மூச்சு இல்லை மூச்சு இல்லாட்டி பிராணன் இல்லை ஓகேங்களா அப்ப பிராண சக்திக்கான மையம் எதுங்க அநாகத சக்கரம் தான் அப்ப யாரெல்லாம் நல்லா பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணி சரியாங்களா இந்த பிரீத் நல்லா வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அநாகத சக்கரம் நல்லா வேலை செய்யும் அநாகத சக்கரம் நல்லா வேலை செஞ்சுதான் பிரீத்திங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா சால்வ் ஆகும் சரியாங்களா ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய மையம் இது அதே மாதிரி ஆஹ் அக்கு பஞ்சருக்குள்ள போனோம்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்குதுங்கிறத நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாமளும் பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்ப ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கு எது காரணம் சரியாங்களா ஸ்கின்னுக்கு எது காரணம் காற்று தான் மூச்சு தான் சரியாங்களா ஸ்கின் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் பாருங்க மூச்சு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை கண்டிப்பா இருக்கும் மேக்சிமம் இருக்கும் இல்லாட்டி கடைசிக்கு மோசனாவது போகாது ஏன்னா நுரையீரலும் பெருங்குடலும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னு படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அக்கு பஞ்சர் படிச்சவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம மகேஷ்குமார் ஐயா தெளிவா சொன்னாங்க நுரையீரல் காற்றுக்கான உறுப்பு நுரையீரலுடைய துணை உறுப்பு பெருங்குடல் அப்ப நுரையீரல் நல்லா வேலை செஞ்சது காற்று நல்லா வேலை செஞ்சதுன்னா பெருங்குடல் நல்லா வேலை செய்யும் மலம் தனியா ஆட்டோமேட்டிக்கா கழியும் அப்ப நுரையீரல் நல்லா வேலை செய்யலன்னா அந்த கழிவு எது வழியா போகும்னா ஸ்கின் வழியா தப்பும் ஏன்னா தோளுக்கான உறுப்பு ஸ்கின்னு அப்ப ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உங்களோட அநாகத சக்கரம் வீக்கா இருக்குன்னு சரியா கைகளில் பிரச்சனை இருக்குன்னா உங்க அநாகத சக்கரம் வீக்கா இருக்குன்னு அர்த்தம் மார்பக பகுதி பிரச்சனையா இருக்குன்னா அநாகத சக்கரம் வீக்கா இருக்கணும் இன்க்ளூடிங் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அநாகத சக்கரா பக்காவா இருந்ததுன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் உண்டாது ஷூரா நான் சொல்றேன் ப்ராப்பரா இருந்தது ஓகேங்களா இந்த தோல் பட்டை ஃப்ரோசன் சோல்டர்னு நிறைய பிரச்சனை சொல்றீங்க இல்லையா அது எந்த பிரச்சனையும் வராது சரிங்களா அதே மாதிரி ஆஹ் இங்க என்ன ஹார்மோன் நம்ம சொல்றோம் தைமஸ் தைமஸ் கிளாண்டு சரிங்களா தைமாக்சின் என்ற ஒரு ஹார்மோனா அது சுரக்கும் இல்லையா இது எல்லாருக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் தைமஸ் கிளாண்ட்ல இருந்து தைமாக்சின் ஹார்மோன் வந்து சுரக்கும் சரி இந்த ஹார்மோன்ல இருக்கிற செல்ஸுக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா டீ செல்ஸ் அப்படின்னு பேர் என்ன செல்ஸ் டீ செல்ஸ் ஓகேவா இந்த டீ செல்ஸோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் பாருங்க இந்த டபிள்யூபிசின்னு சொல்றோம்ல ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இந்த ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் என்ன நம்ம உடம்புல சரிங்களா உங்களுக்கு ஆர்பிசி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரெட் பிளட் செல்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா அனிமிக்கா இருக்காங்களா ஆர்பிசி எவ்வளோ இருக்கு ஹிமோகுலமின் எவ்வளோ இருக்குன்னு நிறைய பார்த்துருப்பீங்க டபிள்யூபிசி அதிகமாக யார் பார்க்கணும் சில நோய்கள் வந்தால் டபிள்யூபிசி போட்டு தள்ளிடு சரிங்களா எய்ட்ஸ் என்ன காரணம் டபிள்யூபிசி டோட்டலாக முடிச்சிருக்கு எய்ட்ஸ் வேற ஒன்றுமே பண்ணாதுங்க நம்ம உடம்புல இருக்கிற டபிள்யூபிசி எல்லாம் பண்ணுவோம் அந்த வைரஸ் டபிள்யூபிசி தான் நம்ம உடம்போட ஆர்மி ஓகேங்களா உடம்போட ஆர்மி எதுங்க டபிள்யூபிசி சரிதானுங்களா அப்ப இந்த டபிள்யூபிசி எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புனோட ஆர்மி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் நீங்க கொரோனாவோ வந்தாலும் சரி அது எதுவா வந்தாலும் சரி புரியுதானுங்களா எந்த நோய் வந்தாலும் அந்த நோயை எதிர்த்து போராடணும்னா சரிதானுங்களா அந்த டீ செல்ஸ் டபிள்யூபிசில நல்லா இருந்ததுனா தான் இந்த டபிள்யூபிசி பக்காவா வேலை செய்யும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதனால தான் நான் சொன்னேன் நோய் எதிர்ப்பு காவலன் உங்களுடைய அநாகத மையம் சரிங்களா அநாகத ஸ்ட்ராங் ஆனா போதும் உடம்புல இருக்கிற பிரச்சனையும் சரி பண்ணும் மனசுல இருக்கிற பிரச்சனையும் அதை ஆட்டோமேட்டிக்கா சரி பண்ணும் ஓகேவா அப்ப அதிகப்படியான சக்தி நம்ம உடலுக்கு கொடுத்து டபிள்யூபிசி என்று சொல்லக்கூடிய வெள்ளை ரத்த அணுக்களை ஸ்ட்ராங் பண்ணி நம்ம உடம்புல வரக்கூடிய எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடியது அநாகத சக்கரம் சரி இதுல பாருங்க இயற்கையில இந்த விஷயம் நமக்கு அதிகமா தேவையா இருக்கிறதுனால 
இறைவன் எப்படி படைச்சிருக்கான் பாருங்க இப்ப நான் ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு இது சொன்னேன் அனாகத சக்கரம் என்ன கலர் இந்த படத்துல கூட உங்களுக்கு தெரியுது அனாகத சக்கரம் என்ன கலர்ல இருக்குங்க ஆஹ் பச்சை சரிங்களா விப்ஜியார் மேல இருந்து விப்ஜியார் கீழே ரெட்டு ஆரஞ்சு எல்லோ நடுவில் இருக்கிறது கிரீன் விப்ஜி யார் அப்படின்னு ஒரு ஜி ஓகேவா இந்த விப்ஜியார் ஒவ்வொரு வேர்டனுடைய முன்னாடி லெட்டர் எடுத்து ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஜூம் பண்றாங்க பாரு அந்த அநாகத சக்கரம் பச்சை கலர் இப்ப பாருங்க நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுலயே இயற்கை எதத்தை அதிகமா வச்சிருக்கு பச்சையத்தை அதிகமா வச்சிருக்கு புரிஞ்சுதா சரி அப்ப அநாகத சக்கரம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் இயற்கை எவ்வளவு புரிஞ்சு வச்சிருப்பாரு அப்ப ஒரு மனுஷனுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் ஆகட்டும் அவனுடைய அன்பு கருணை தன்மை ஆகட்டும் சரிங்களா மூன்று ஓட்டங்களை சீரமைக்கிறதாகட்டும் எல்லாத்திலையுமே மிக முக்கியமான விஷயம் பசுமையா இருக்கிறதுனால பசுமை நிறமான காந்தாலை கதிர்கள் சரிதானுங்களா அநாகத சக்கரத்தால் ஈர்க்கப்படும் பசுமை நிறமான உணவுப் பொருள்கள் சரிதானுங்களா அநாகத சக்கரத்துல ஈர்க்கப்படும் அதே மாதிரி விசுக்திக்கும் அநாகதத்துக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு நீங்க அநாகத மெடிடேஷன் ப்ராப்பரா பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அநாகத நல்லா பண்ணுனீங்கன்னா உங்க உடம்புனோட எனர்ஜி தாறு மாற ஏற காரணம் சாப்பாடு அதிகமா சாப்பிடணும் காயகல்பத்திலேயே இது நடக்கும் காயகல்பம் நல்லா பண்ணீங்கன்னா சாப்பாடு குறையும் எனர்ஜி குறையாது விசுக்தி சக்கர நல்லா பண்ணீங்கன்னா சாப்பாடு குறையும் எனர்ஜி குறையாது அநாகதத்திற்கும் அதே சக்தி இருக்கு அநாகதம் நல்லா ப்ராசஸ் ஆச்சுன்னா சாப்பாடு குறையும் எனர்ஜி குறையவே குறையும் ஏன்னா விலங்குகள் வந்து மனிதனை விட அதிகமாக உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் இயற்கையாகவே சரிங்களா அப்ப அந்த விலங்கு குணத்தில இருந்து ஒரு மனிதன் மாற்றம் பெற்று வரணும்னா அநாகத சக்கரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா சரி அநாகதம் எதற்கான மையம் சொன்னா அன்பிற்கான மையம் சொன்ன சரி அநாகதம் வேலை செய்யலன்னு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரே வெறுப்பு மயமா இருக்கு யார பார்த்தாலும் வெறுப்பு எதை பார்த்தாலும் வெறுப்பு போய் பக்கத்தால எதை பேசினாலும் அப்படியே வெறுப்பினுடைய உச்சமாக அவங்க இருப்பாங்க எப்பா பார்த்தாலும் குறை பேசிட்டே இருக்கிறது ஒன்றை வெறுத்து கொண்டே இருப்பது இதெல்லாம் என்ன காரணம் அநாகத சக்கரம் ப்ராப்பரா வேலை செய்யல அது எங்கேயோ பிளாக் ஆகி கிடக்குது அதுல எனர்ஜி வரல ஏன்னா அன்புக்கு ஆப்போசிட் எனக்கு வெறுப்பு அன்பு எல்லாவற்றையும் அரவணைத்துக் கொள்ளும் வெறுப்பு எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கும் அப்ப அநாகத சக்கர வேலை செய்யலன்னா நீங்க எல்லாத்தையும் வெறுக்கிறக்க ஆரம்பிச்சுங்க சரிதானுங்களா அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய குணத்தை மாற்றணும் வெறுப்புல இருந்து ஒரு மனிதனை அன்புக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அநாகத சக்கரத்தை நீங்க ஆக்டிவேஷன் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் அன்புக்கு வரக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்னும் நீங்க அன்பு செலுத்தினாலே அநாகத சக்கரம் ஓப்பன் ஆகும் சரிதானுங்களா அதனால பிராணிக்கே நீங்க ஒரு டெக்னிக் கொடுத்துருப்பாங்க அநாகத சக்கரத்தை எடுத்தோடனே அவங்க ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போக மாட்டாங்க துண்டுகாட் மெடிடேஷன்ல எடுத்தவுடனையும் எடுத்தவுடனே அநாகத சக்கரால கை வச்சு ஆக்டிவேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அநாகத சக்கரம் எப்படி ஆக்டிவேஷன் பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா கண்களை மூடி உங்க லைஃப்ல நடந்த சந்தோஷமான விஷயங்கள் எல்லாம் நினைச்சுக்கோங்க நீங்க அந்த அநாகதத்தை நினைச்சிட்டு ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் நினைச்சீங்கன்னா அநாகதம் ஓப்பன் ஆயிடும் இது அநாகதத்துக்கு ஒரு பெரிய ட்ரிக்கு சரிங்களா துரியம் அப்படி ஓப்பன் ஆகும் இருந்தாலும் அநாகதம் ரொம்ப சிம்பிளா ஓப்பன் ஆகும் நீங்க ஒண்ணு இல்லைங்க நிறைய பேர் அநாகத சக்கரம் எங்க இருக்குதுன்னு தெரியல சார் எனக்கு சரியா வேலை செய்ய சொல்றீங்க ஒண்ணு இல்லைங்க பத்து நிமிஷம் கண்ண மூடிக்கு போட்டு நீங்க ரொம்ப ஹாப்பியான ஃபீல் உங்க லைஃப்ல நடந்த நல்ல விஷயங்கள் சந்தோஷமான விஷயங்கள் அது எல்லாத்தையும் நினைச்சிட்டு உங்க நெஞ்சில கை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நினைங்க இன்னும் ஒரு படி சொல்ல போனா எல்லா சக்கரமே வேலை செய்யும் நீங்க ஹாப்பியா இருந்தீங்கன்னா எல்லா சக்கரமே வேலை செய்யும் குறிப்பாக அன்பு உணர்வு உங்ககிட்ட வெளிப்பட வெளிப்பட அநாகத சக்கரம் அபரிமிதமா வேலை செய்யும் ஓகேங்களா அப்போ நீங்க சக்கரத்தை ஆக்டிவேஷன் பண்ணி வெறுப்புல இருந்து அன்பையும் கொண்டு வரலாம் இல்ல வெறுப்புல இருந்து அன்பை கொண்டு வந்து சக்கரத்தையும் ஆக்டிவேஷன் பண்ணலாம் அது உங்க விருப்பம் சரியாங்க எது உங்களுக்கு ஈஸியோ அதை நீங்க செய்யலாம் சரியாங்களா நான் எப்படி மணி அநாகத சக்கரம் நம்மை நாம் மாற்றி கொள்ளணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் முடிவு செய்யறாங்களோ அவங்க அநாகத சக்கரத்தை 
ஆக்டிவேஷன் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்கள் நினைத்தது நடக்கிறக்கு ஆரம்பிச்சு சரிங்களா சரி அதே மாதிரி நான் முன்னாடியே சொன்னேன் பயிற்சி ஒருத்தர் செய்யறதும் செய்யாம இருக்கிறதும் ஒருத்தர் விளக்கத்தின்படி வாழ்வதும் வாழாமல் இருப்பதும் ஒருத்தர் அன்பில் இருப்பதும் அன்பில் இல்லாமல் இருப்பதும் அநாகத சக்கரத்தை கொடுக்கும் சரிதாங்களா இப்ப இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு நான் டைரக்ட் சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன் இப்ப இத்தனை நாள் ஒரு சிலர் பயிற்சி நூறு சதவீதம் பண்றவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நூத்துல ஒருத்தங்க இருப்பாங்க மற்றவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிட்டே வரும் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் பண்றவங்க எயிட்டி பர்சன்ட் பண்றவங்க செவன்டி இப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும் ஆனா சில விஷயங்களை பண்ணுவோம் ஒருத்தர் உடற்பயிற்சினா உடற்பயிற்சி ரெகுலராக பண்ணுவோம் தியானம்னா தியானத்தை ரெகுலராக பண்ணுவோம் இப்ப தற்சோதனை தான் நமக்கு பெரிய காம்ப்ளிகேஷனா இருக்கு சரியாங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க அநாகத மையம் மெடிடேஷன் பண்றப்ப ஒரு சங்கல்பம் என்ன சங்கல்பம் என்ன பயிற்சி நீங்க செய்யறது இல்லையோ அந்த பயிற்சி இன்று முதல் கொண்டு நான் முறையாக சரியாக செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு ஒன்பது முறை சங்கல்பம் போட்டுவார் புரியுதுங்களா அப்ப இந்த சங்கல்பம் அநாகதத்துல விழுந்ததுன்னா என்ன செய்யும்னா அநாகதம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த வைராகியத்திற்கான ஒரு மையம் சரியானுங்களா நம்மளை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு மையம் அதனாலதான் மகிழ்ச்சி அவங்க அகத்தாய்வு பயிற்சி அநாகத சக்கரத்துல பண்ணலாம்னு பேசியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டு இடத்துல பண்ணலாம் அகத்தாய்வு துரியத்துல ரெகுலரா நம்ம பண்ணுவோம் அநாகதத்திலையும் அகத்தாய்வு செய்யலாம் மிக சரியான விடையை கொடுக்கும் தெளிவை கொடுக்கும் சரியானுங்களா அதே மாதிரி நீங்க எடுக்கிற முடிவை நடைமுறைப்படுத்த வைக்கக்கூடிய மையம் வந்து அநாகத மையம் தான் அதாவது மகரிஷி ஒன்னு சொல்லுவாங்களே இன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நம்ம பேசுற விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன் இது நீங்க கேட்டு சிந்திச்சிங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஒரு மனிதன் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கறதோட பர்பஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகணும் அப்ப ஒருத்தன் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அவனுக்குள்ள நடக்கணும்னா அநாகத சக்கர வேலை செய்யாம டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடக்காது சரியானுங்களா அதே மாதிரி அநாகதம் விசக்தி மணிப்பூரகம் இந்த மூணுக்குமே இஎஸ்பி பவர் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பர்செப்ஷன் சொல்றாங்க இல்லையா சரியாங்களா தொலைதூர காட்சி தூர்தர்ஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அகத்து உணர்வாக பல விஷயங்கள் அகக்காட்சி ஆகும் குறிப்பா அநாகதத்துல டெலிபதி டெலிபதின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நார்மலா நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்களும் அதாவது நீங்க ஒண்ணு நினைப்பீங்க அது இம்மிடியா நீங்க நினைக்கிறவங்க கிட்ட ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும் ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போர்கள்ல போர் புரிவாங்க அந்த போர இங்க அரண்மனையில இருந்து ஒரு தண்ணியில காட்சியா பார்ப்பாங்க இது மகாபாரத்துல கூட ஒரு சீன் வரும் நீங்க பார்க்கலாம் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாரு அவரோட கண் அப்படியே அந்த தண்ணியை உற்று பார்ப்பாரு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தண்ணியில அந்த போர் களம் வந்து தெரியறத பார்க்க முடியும் இது சாத்தியமான இது சாத்தியம்தான் சயின்டிபிக்கலா இது சாத்தியம் என்னன்னா போர் களத்துல ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருப்பாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க போர் களத்தை ஒருத்தர் பாக்குறாரு எப்படி அங்க ஒரு வீடியோ கேமரா வச்சு நீங்க ரெக்கார்ட் பண்றீங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க வீடியோ கால் பண்றீங்க இப்ப இந்த பக்கம் இருக்கிற செல்போன்ல அங்க நடக்கிற வீடியோ தெரியுது தூளதாங்க இதே விஷயம் நம்ம சயின்டிபிக்கா பண்றோம் அது கொஞ்சம் ஞானத்துல ஆன்மீகத்துல பண்ணிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல போர்க்களத்தை ஒருத்தர் பார்த்துட்டே இருப்பாரு இவரோட பிரெயின் வேவ்ஸ் இன்னொருத்தரோட பிரெயின் வேவ்ஸும் டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு நுட்பம் இருந்திருப்பாரு நம் முன்னோர்கள்ட்ட அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாரு அதை ஏன்னா மாதிரி அந்த எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணி அவர் கண்ணு வழியா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருப்பாரு இந்த எந்திரன் படத்துல ரோபோ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாருல்ல இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சித்துகள்ல இதுல ஒரு சித்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அங்க என்ன நடந்ததோ அதை எங்க பார்க்க முடியும் இங்க பார்க்க முடியும் அது மாதிரி டெலிபதி நாம நினைக்கிறத அடுத்தவங்க மனசுல பிரதிபலிக்க வைக்க முடியும் நீங்க ஒண்ணும் நல்லா மெடிடேஷன் பண்றவங்க யாருக்கு எதுக்கும் போய் கெஞ்ச வேண்டிய கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்க இங்க உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் பண்ணி ஸ்ட்ராங்கா தாட்ட போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அங்க போய் செயலுக்கு வந்து நீங்க ஒண்ணுமே கேட்க வேண்டாம் சரிதானுங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா அப்ப டெலிபதிக்கான ஒரு சென்டர் வந்து இந்த விஷயம் 
அதே மாதிரி ஸ்பீச் பேச்சு சரியாங்களா பேச்சு எதற்கான மையம் த்ரோட்டுக்கான மையமா இருந்தாலும் நீங்க நல்லா பேசுறவங்களுக்கு தெரியும் நான் ரொம்ப கத்தி பேசிட்டு இருந்தேன்னா செஸ்ட் ஒரு மாதிரி பெயின் ஆகும் நிறைய நாள் நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா ஏன்னா பேச்சுக்கு காற்றுக்கு சம்மந்தம் இருக்கு அநாகத மையம் நல்லா வேலை செஞ்சதுன்னா நல்லா ஸ்பீச் வந்து நல்லா வரும் விசக்திக்கு அந்த விஷயம் இருக்கு இருந்தாலும் காற்று தான் ஒளி அலைகளாக கன்வெர்ட் ஆகி வருது ஆசிரியர்களுக்கு மிக முக்கியமாக ஞான ஆசிரியர்களுக்கு இந்த அநாகத மையம் நல்லா வேலை செய்யும் மனசுல வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஓகே ரைட் டைம் ஆயிடுச்சா ஓகே சரி மூணு மூணு சக்கரா பார்க்க முடியாது அநாகதத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு நான் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா இது என் பகுதியில் விட்டுட்டு போக வேண்டாம் சரி அநாகத சக்கரா கேரக்டர் வைஸ் என்னன்னு சொன்னோம் அன்பு கருணைக்கான ஒரு மையம் அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் வெறுப்பு உணர்வு இருக்குன்னா அநாகத சக்கரம் நல்லா வேலை செய்யலின்னு சொன்னோம் குறிப்பாக பொறாமை இது வந்து இன்னைக்கு மனித குணத்துல கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல சரியா விவேகானந்தர் சாடுவர் அடிமைகளின் குணமாகிய பொறாமை இந்தியர்கள் துன்பப்படுவதற்கான ரெண்டு காரணம் ஒன்று பொறாமை இன்னொன்று பெண்களை மதிக்காமைன்னு அவர் முடிச்சிருவார் விவேகானந்தர் அப்ப இந்த பொறாமை தன்மை ஏன் வருது அப்படின்னா இந்த அநாகத சக்கரம் ப்ராப்பரா வேலை செய்யும் எவ்வுயிரும் தன்னுயிர் போல் ஒற்று நினைக்க முடியல அந்த உயிர்கள் மேல அன்பு செலுத்த முடியல அதனால வெறுப்பும் பொறாமையும் நம்ம கிட்ட அபரிவிதமா வருது அப்ப ஒருத்தர் பொறாமை இருக்குதுன்னா ஆஹ் என்ன சொல்றது ஆஹ் அநாகத சக்கரத்துல நல்லா ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணணும் சரியானுங்களா நமக்கே தெரியும் ஆன்மீகத்துல எதிரியான குணம் வந்து பொறாமை நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க அதனாலதான் மகிழ்ச்சி பதினாறு செல்வங்கள பொறையுடைமை அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த போட்டுப்பாரு சரியாங்களா பொறையுடைமை என்ன பொறுமை சரியாங்களா பொறாமைக்கு ஆப்போசிட் பொறுமையும் கூட தான் அப்ப பொறாமை இருக்கிறவங்க நிச்சயமா ஆன்மீகத்திலேயோ வாழ்க்கையிலேயோ நிச்சயமா ஜெயிக்கவே முடியாது நீங்க ஷூரா எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எதை பத்தி எல்லாம் பொறாம வருதோ அதெல்லாம் உங்களை விட்டு விலகறக்க ஆரம்பிச்சு விலகறக்க ஆரம்பிச்சு ஒருத்தர் பணக்காரரா அவரை பத்தி பொறாம வந்ததுன்னா உங்ககிட்ட இருந்து பணம் போறக்க ஆரம்பிச்சிரு உங்ககிட்ட பணமே வந்து சேராது ஒருத்தவங்க அன்பா இருக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு பார்த்து பொறாம வந்ததுன்னா உங்க உங்களுக்கு அன்பே வராது உங்க குடும்பத்துல சந்தோஷமே வராது ஒருத்தர் உடம்ப நல்லா வச்சிருக்காங்க நோயே வர்றதுலேன்னு பொறாமப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நோயற்ற வாழ்க்கையே கிடைக்காது உங்க உடம்புல நிறைய நோய்கள் வரும் இது வந்து பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி நீங்க எல்லாம் எதெல்லாம் பார்த்து பொறாமப்படுறீங்களோ அந்த எந்த விஷயமும் உங்களுக்கு நடக்காது அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நடக்கும் சரிங்களா அப்ப பொறாமை வந்து ஆன்மீகத்திற்கு மிகவும் எதிரியான ஒரு குணம் அது வராம இருக்கணும்னா அநாகத வேலை செய்யும் சரியாங்களா அநாகத வேலை செய்யலாம் நிறைய பேர் அன்பா பேசுவாங்க அநாகத நல்லா வேலை செஞ்சா வேலை செய்யலாம் கரடு முரடாக இருப்பாங்க கரடு முரடான மனிதர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நான் சொல்ற வார்த்தை புரியுதா அதுக்கு எப்படி சொல்றது அட்டமெண்டா ஒரு மாதிரி முரட்டுத்தனமா சரியாங்களா ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாத நபர்களாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேராசை வந்து அவங்க கேரக்டர்ல எப்படி இருக்கும் பேராசை அப்பரிமிதமா இருக்கும் சரியாங்களா அநாகத வேலை செய்யலாம் அவங்களோட கேரக்டர் வெறுப்பா இருப்பாங்க பொறாமப்படுவாங்க முரட்டுத்தனமா இருப்பாங்க பேராசை படுவாங்க நிறைய ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவாங்க காசுக்கு பெறாத பிரச்சனை நிறைய பேருக்குள்ள என்ன சண்டை வரும்னு பாத்துட்டீங்களா நிறைய பேரோட சண்டை என்ன வரும் பத்து காசுக்கு பெறாது கணவன் மனைவிக்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன விஷயம் சரிங்களா பேனை பெருமாளாக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒண்ணுக்கும் இல்லாத ஒரு விஷயத்த புடிச்சு பெருசு பண்ணி அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க சரியானுங்களா அப்புறம் இந்த அநாகதம் ப்ராப்பரா வேலை செய்யலாம் அவங்களுக்கு வந்து மூடு ஒரே மாதிரி இருக்காது நிறைய மூடு அப்செட் ஆயிடுவாங்க மூடு மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு பொசிஷன்ல இருக்க மாட்டாங்க சரிதானுங்களா அதே மாதிரி 
உச்சகட்டமான விஷயம் என்னன்னா நிறைய சூசைட் பண்றாங்க இல்லைங்களா அதற்கான தாட் வந்து அநாகதம் சரியா வேலை செய்யறதுனா கிரியேட் ஆயிடும் ஏன்னா எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ற தன்மை இல்லை எதையுமே தாங்கக்கூடிய தன்மை இல்லை தைரியம் இல்லை தன்னம்பிக்கை இல்லை துணிவு இல்லை அப்ப சூசைட் போயிடுவாங்க அதனாலதான் நான் முன்னாடி பல முறை சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல அநாகதம் பேச மாதிரி பதிவு பண்ணிடுறேன் வெட்டனா போயிடும் பெண்களுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாலி குடி போயிடுவாங்க அந்த தாலி எங்க முற்ற மாதிரி பண்ணிருப்பாங்கன்னா கரெக்டா அநாகத சக்கரால முற்ற மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க இன்னும் குழந்தைகளுக்கு முற்காலத்துல கோயில்கள்ல போனீங்கன்னா டாலர் போட்டுடுவாங்க நீங்க எல்லாம் பெரியவங்க எல்லாம் வாங்கி போடுறதுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம பாத்துருக்கோம் அந்த டாலர் எங்க போய் முட்டும்னா கரெக்டா அநாகத சக்கரத்திலேயே போய் முட்டும் ஓகேங்களா அப்ப அந்த அநாகத சக்கரம் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா வேலை செய்யுது அந்த அளவுக்கு தைரியம் தன்னம்பிக்கை அன்பு எல்லாம் வெளிப்படுறக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு பெண் பூந்த வீட்டுக்கு போறானா அந்த பெண்ணுக்கு சில பயங்கள் இருக்கு அப்ப அந்த பயம் இருக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்கு தான் அநாகத சக்கரத்தை போக்கஸ் பண்ணி நம்ம முன்னோர்கள் அந்த நகைகளை அணிவதாக திட்டமிட்டிருக்கிறாங்க சரியாங்களா நிறைய பேர் விபூதி வைக்கிறது கூட நெஞ்சில் வைக்கிறது நீங்கள் பார்க்கணும் சரி அப்போ அநாகத சக்கரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது மூச்சு காற்றோட தொடர்புடையது அந்த சக்கரா வீக் ஆச்சுன்னா மூச்சு ஓட்டத்தை கூட அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் புரியுது இல்லைங்களா அதனால இதையும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நிலை எல்லாருக்குமே தெரியும் பெரிய காரியம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நெஞ்சில் அடிச்சுட்டு அழுகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் சரியானுங்களா ஏன்னா துக்கம் அளவுக்கு அதிகமா போச்சுன்னா அது காற்றினுடைய மையத்தை ஸ்ட்ரக் பண்ணிடும் புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப காற்றினுடைய மையம் ஸ்ட்ரக் ஆச்சு அப்படின்னா மயக்கம் போடுறதுக்கு உயிருக்கு பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நெஞ்சில் அடிச்சுட்டு அழுவாங்க நெஞ்சில் அடிச்சுட்டு அழுதாங்கன்னா என்ன ஆகாது அந்த இடம் லாக் ஆகாது ஏன்னா அதிக துக்கம் வந்ததுன்னா அனாகத லாக் ஆகிடும் நல்லா பிடிப்போம் அதிக துன்ப உணர்வு இருந்ததுன்னா அப்படியே நெஞ்சே வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு நிறைய பேர் அந்த சக்கர வீக் ஆயிடும் சரியாங்களா இது எல்லாம் நீங்க கவனத்துல வச்சுக்கணும் அப்ப வாழ்க்கை எதிர்த்து போராடணும் நல்லா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அநாகதம் வேணும் அதே மாதிரி அநாகத சக்கரம் நல்லா வேலை செஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க யாரையுமே வந்து எப்படி சொல்றது மன்னிக்கிற தன்மை வந்து இயல்பா வரும் ஈஸியா மன்னிச்சிருவாங்க பெரிய தப்பு தான் நடந்திருக்கும் பரவாயில்ல விடுங்க அப்படிமா கேட்டா அப்படியே ஷாக் ஆயிரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் பரவாயில்ல விடுங்க அவங்களும் மனுஷன் தானே தெரியாம பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு கேஷுவலா சொல்லுவாங்க சரி ஆனா அப்புறம் மன்னிக்கிற குணம் வந்து தானா வரும் அப்ப நம்ம கிட்ட மன்னிக்கிற குணம் இல்ல சார் என்னால என்ன நினைச்சால அவர் என்னால மன்னிக்கவே முடியல நானும் பல விதத்துல யோசிச்சு பார்த்திருக்கேன் அவர் அப்படி பண்ணது தப்புனே தான் தோணுது அப்படின்னு நீங்க ஒண்ணு பண்ண வேணாங்க அநாகத்தை நல்லா தியானம் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா மன்னிக்கிற குணம் வந்து சரிங்களா அதே மாதிரி தன்னம்பிக்கைக்கான மையம் ஆன்மீகத்தில் நீங்க முன்னேறணும்னா அது ஒரு மிக அற்புதமான மையம் சரி உங்களை சுற்றி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நம்ம சுற்றி எப்பவுமே அந்த ஆறா இருக்கு இல்லையா ஆறால டோட்டல் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை நிரப்பணும்னா அது அநாகத சக்கரத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இருக்கு சரிதானுங்களா இது வந்து ரொம்ப பெருந்தன்மையா நடந்துக்கும் ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்றது தெய்வீக தன்மைக்கு நம்ம அழைத்துட்டு போகும் ஒன்ன சொல்லி நான் நிறைவு செய்யறேன் ஓகேங்களா அதாவது மற்றவங்களோட துன்பத்தை எல்லாம் நீங்க எங்கெல்லாம் போக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களோட அநாகதம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓப்பன் ஆகும் எங்க நீங்க நினைச்சா போதும் பிறருடைய துன்பம் போக்கணும் ஐயோ அந்த உயிர் துன்பப்படுதேன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஓபன் ஆயிடும் அதே மாதிரி இந்த கைராசிக்கார டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாவே சிலருக்கு அநாகதம் ஓப்பன் ஆயிடும் நேச்சராவே அவங்களுக்கு அநாகத வேலை செய்யும் அப்படி அந்த அநாகத வேலை செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னா கைராசிக்கார டாக்டர்னு பேர் வாங்கிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களோட அநாகதம் வேலை செய்யறப்ப அடுத்தவங்களோட உடம்புல என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிற சக்தியா இந்த அநாகத சக்கரத்துக்கு வந்து அதனால ஹீலிங் கொடுக்கறப்ப பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் பிராணி ஹீலிங் வந்து அநாகத மெடிடேஷன் ட்வின் ஹார்ட் மெடிடேஷன் பண்ணாம ஹீலிங் கொடுக்க கூடாது எப்படி நம்ம கண்ணாடி பயிற்சி தீப பயிற்சி பண்ணாம என்ன பண்ணக்கூடாது தீட்சை கொடுக்க கூடாதோ அதே போல அதே போல 
இங்க ட்வின் ஹார்ட் மெடிடேஷன் பண்ணாம ஹீலிங் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ட்வின் ஹார்ட்ல ஃபுல்லா லோட் ஆகணும் எனர்ஜி அப்பதான் அடுத்தவங்களோட சக்கரால என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சு ஹீலிங் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்ப அநாகத சக்கரா நல்லா ஒருத்தருக்கு ஆக்டிவேஷன் ஆகுதுன்னா அவர் பக்கா ஹீலரா இருப்பாரு பார்த்தோன்னே சொல்லிடுவாரு ஏ இதாப்பா உனக்கு பிரச்சனை ஏன்னா அவருக்குள்ள இன்டிமேஷன் தெரிஞ்சிடும் சரியாங்களா அப்ப அவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சக்கரா தான் நம்மளுடைய மார்பக பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தைமஸ் கிளான் அநாகத சக்கரம் சரியாங்களா அப்ப அந்த அளவிற்கு நாம அன்பினுடைய வெளிப்பாடாக மாறணும் நம்ம லைஃப்ல எல்லா மாற்றமும் நடக்கணும் சரியாங்களா ஆன்மீகத்தில் ஒரு உச்ச நிலைக்கு நம்ம போகணும் நம்மளை சுத்தி எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கணும் சரியாங்களா இது எல்லாமே எதுல சாத்தியம்னா அநாகத சக்கரால சாத்தியம் சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன்பது மைய தவத்தை ப்ராப்பரா பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு தான் இவ்வளவு தூரம் நம்ம பேசுறதுடைய பர்பஸ் ஒரே பர்பஸ் தான் மெடிடேஷன் சரியாங்களா தியானம் நீ தியானம் செய் உனக்கு வேண்டியது எல்லாம் தியானம் செய்து கொடுக்கும் இவ்வளவுதான் விஷயம் நீ செய்ய வேண்டியது தியானம் சரியா அது உனக்கு என்னவெல்லாம் தேவையோ அது கொண்டாந்து கொடுக்கும் நீ எல்லாத்தையும் செஞ்சு போட்டு தியானத்தை விட்டுட்டா சரியாங்களா உனக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது ப்ராப்பரா கிடைக்காம போயிடும் அதனால சரியாக முறையாக ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்ச ரெண்டு வேலை தியானம் இன்னொரு அஞ்சாறு நாளைக்கு மட்டும்தான் ஒன்பது மைய தவம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் மெடிடேஷன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம் அதனால காலையில அஞ்சு அஞ்சுல இருந்து அஞ்சை ஐம்பது வரைக்கும் முக்கால் மணி நேரம் மெடிடேஷன் நடக்குது ஒன்பது மைய தவம் மாலை நேரத்துல ஒன்பது மைய தவம் நடக்குது மத்தியானத்துல பன்னெண்டு மணியில இருந்து ஒன்பது மைய தவம் நடக்குது நல்லா தவம் செய்யுங்க தவத்தை நல்லா செய்யுங்க சரியானுங்களா தொடர்ந்து செய்யுங்க என்ன நடந்தாலும் நடக்கலைனாலும் இப்போ வந்து நீங்க தவம் செய்யுங்க தவம் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கு தவம் வருது வரல இந்த இடத்துல ஆக்டிவேஷன் ஆகுது ஆகல அதெல்லாம் தூக்கி ஒரு இடத்துல மூட்டை கட்டி போட்டு நான் உட்காடுறேன் அவ்வளவுதான் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் டெய்லி ஒதுக்குங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல உங்களை சுத்தி எல்லா மாற்றமும் நிகழும் ஏன்னா நம்ம கர்மா அவ்வளவு சீக்கிரம் தவம் பண்றதுக்கு விடாது ஏன்னா தவம் பண்ணா எல்லாமே மாறி போயிரும் கர்மாவை மாத்திரும் அப்ப அதுக்கு நம்ம விடணுமா இல்லையா சரியானுங்களா அப்ப வைராகியமா இன்னையில இருந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க நான் பயிற்சிகளை தீவிரமாக செய்வேன் தவத்தை தீவிரமாக செய்வேன் செய்யுங்க நிச்சயமா வாழ்க்கையில மாற்றம் வரும் என்று கூறி அனைவரும் அற்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் விஞ்ஞானம் மோக்கி இறை உணர்வு அறநெறி கல்வி தனம் தானியம் இளமை வலிவு துணிவு நன்மக்கற்பேர் அறிவுயர்ந்தோர் நட்பு அன்புடைமை அகத்தவம் அழகு புகழ் மனித மதிப்புணர்ந்து ஒழுகும் பண்பு பொறையுடைமை எனும் பேரு பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே